இப்போது என் தமிழ் சமீபத்தில் வந்து சமீபத்தை வந்து இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ஃபாசிச முழு ஃபாசிச நாடாக மாறிட்டு இருக்குது அதாவது ஹிண்டு ஹேட்டர்ஸ் என்ற அதாவது இந்து மத எதிர்ப்பாளர்கள் என்று ஒரு பட்டியலே இடப்பட்டு பல பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி இயக்கங்களை எல்லாம் வந்து துவேஷமாக பார்க்கப்படுறாரு இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த இப்போ பாஜக பாஜக கட்சியை சேர்ந்தவர் கூட பெரியார் வந்து தேச துரோகி என்ற அளவுக்கு பேசுகிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து அதை எதிர்வினை ஆற்றுகின்ற அளவுக்கு வலிமையற்றவர்களாக தமிழ் மக்களும் இருக்கிறார்கள் அதாவது அவ் இப்போ இந்த வார்த்தையை வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க முடியும் சொல்லியிருந்தால் அது கொஞ்சம் எதிர்வினையை வேறு வேறு ஏதாவது தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க முடியாது சொல்லியிருக்க முடியாது இப்போ அது சொல்லிட்டு விழா வர முடியுது இப்போது இப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான நிலையில் நம்ம இலக்கு நீண்டகால இலக்கை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்கிறது உடனடியாக வந்து நம்ம சாத்தியமானதை வந்து த வந்து அது எப்படி ப கையாளுவது நாம் புறந்தல் ஒன்றுங்கிற இடத்துல பேசுகிறதில்ல அதாவது வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியாது ஏதோ சில ஊர்களில் சில இடங்களுக்குள்ள பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய இடங்களில் அவங்க ரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவர்கள பூரா இன்றைக்கெல்லாம் யார் பாரதிய ஜனதா கட்சியை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ண சொல்லக்கூடிய கட்சிகள் தான் இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா கிராமங்களுக்கும் தூக்கிட்டு வந்தாங்க தொண்ணூற்றேழில் வந்து வாஜ்பாய் நல்லவர் அந்த கட்சி நல்ல கட்சின்னு கூட்டு போட்டு ஜெயலலிதாவும் அவரோட பல கூட இருந்த பல்வேறு இயக்கங்களும் தூக்கிட்டு வந்தாங்க பதிமூணு மாதத்தில் அதை கலைஞ்சோடனே தொண்ணூற்றெட்டில் கருணாநிதி தலைமையில் தூக்கிட்டு எல்லாம் கிராம கிராமமாக கொண்டு வந்து நான் வரலாற்றை பார்க்கணும் இங்கே இப்போ பேசுகிறீங்க எல்லாருமே யாராச்சும் இதை பேசுகிறாங்களா நான் தான் தூக்கிட்டு வந்து இதுக்கான பொறுப்பு எனக்கு இருக்குதுன்ட்டு களத்துக்குள்ளே இதை பூரா தூக்கிட்டு வந்தவங்க கூட அதிகாரத்துலேருந்து அதிகார சுவையை அனுபவிச்சுவிங்க அவங்களாம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க பயங்கரமான கட்சி இது பயங்கரங்கிறது இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆக இப்போ நீங்கள் சொல்லப்போனால் வந்து இப்போ இன்றைக்கி நான் குறிப்பாக கேட்குறேன் திமுக தூக்கிட்டு வந்தது அண்ணா திமுக தூக்கிட்டு வந்தது வைகோ போன தேர்தலில் தூக்கிட்டு வந்து கூத்தாடினார் அப்போவே தூக்கிட்டு வந்தார் சரி இப்போ இவங்களே பாமக வந்தது பாமக வந்தது இப்போ விஜயகாந்த் தூக்கிட்டு வந்தார் விஜயகாந்த் தூக்கிட்டு வந்தார் இப்போது எதிர்வருகின்ற இந்த இந்த ஃபாசிச அபாயத்திலிருந்து இந்த கட்சிகளோடு இருக்கின்ற உறவை எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி பார்ப்பது இந்த கட்சிகள் எதுவுமே இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியை வந்து விமர்சனம் பண்ணுறங்கிறது கொள்கை அடிப்படையில் கிடையாது தெளிவாக நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய சில நே வேலைகளை வந்து நெருக்கடியாக உள்ளே நாளைக்கு அவங்களோட கூட்டு சேர்ந்து அதிகாரத்துக்கு வர முடியும் கூட்டு சேர்றதுக்கும் தயாராக இருக்கிறவங்க தான் இப்போ நாம் பல விஷயங்களை பகிரங்கமாக பேசி ஆக வேண்டிய தேவை அவசியம் இருக்குது இங்கே வந்து இன்றைக்கி கிருஷ்ணசாமி பாஜகவனோட ஒரு அங்கமாகவே மாறி போயிட்டார் இது எதை இப்போ மாறினதான்னு சொல்லி பார்த்தா கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெங்கையா நாயுடு வந்து தலைவராக இருக்கார் அப்போது தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் வெங்கையா நாயுடுகிட்ட கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையே நடத்தின தலைவர்லாம் இருக்காங்க தோழர் திரு கிருஷ்ணசாமி போய் பேசினார் தோழர் திருமா கூட போய் பேசினார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அவங்க அண்ணா திமுக கூட கூட்டு வச்சுட்டு திருமாவை வளரும் கட்சியிலேருந்தே உடச்சி தடா பெரிய சாமியை திருமாவளவனுக்கு எதிராகவே வேட்பாளராக நிறுத்தி வச்சாங்க அவர் அம்பு வில்சனத்தில் வந்து நின்னார் இப்படி என்னென்னா இங்கே இந்த தேர்தல் அரசியல் முகங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய யாருமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையான எதிரிகளை காட்டி மக்களுக்கு தொலைநோக்கு அடிப்படையில் கற்றுக் இன்றைக்கி வந்து என்னது திருமாவளவன் கட்சி கட்ட பஞ்சாயத்து கட்சிங்கிறாங்க போரவக்கமெல்லாம் விடுதலை சிறுத்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்க நேரடியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அடிக்கிறா இதே கரூரில் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கருப்பிடிக்கிறாங்க அதாவது ஜனநாயக உரிமை ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க தடியை கொண்டு வந்து போலீஸ் பாதுகாப்போடு அடிக்கிறான் மயிலாடுதுறையில் அடிக்கிறான் இப்படியான அரங்கேற்றத்துக்கு என்னது எல்லா வாய்ப்புகளையும் நம்முடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் அதுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டிய கடமை இருக்குது இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு அபாயம் வந்துருச்சு அதை எதிர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குங்கிறது ஒன்று கடந்த காலங்களில் நாம் என்ன செய்தோம் நாம் வந்த நம்ம நம்பி வந்த இயக்கத்தினரை தொண்டர்களை தோழர்களை என்ன பயிற்று வச்சுருக்கோம் அதுவும் என்ன கொள்கையில் ரீதியான பயிற்றுவிப்பு என்பதே இங்கே கொள்கையில் ரீதியான விவாதங்களே தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னே கிடையாது ஒரு தலைவர் வர்றாரு அவரை வந்து ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய சில வேலைகள் இருக்குது அதை பண்ணுறாங்க அதை பண்ணிக்கிட்டு அவர் ஒரு கூட்டத்தை வச்சுக்கிறார் போதும் ஒழிய 
மாற்று சித்தாந்த போக்குகளை முறியடிப்பதற்கு இது நம்ம எப்பொழுதும் ஒழிக்கப்பட்டே தீர வேண்டிய போக்குங்கிறதுக்கு கிடையாது அடுத்தது தேர்தல் அரசியல் ஒரு பொதுவான நமக்கு வந்து யாருக்கும் வெக்கமில்லை அப்படின்னு ஒரு பொது நிலை எவை எவ்வளோ எதிரியாக இருந்தாலும் அவள் இந்த இனத்துக்கு எப்பொழுதும் கேடு கொண்டவனாக இருந்தாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அவன் இன்னேற்று எதுக்கிறான் இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லை போய் கூட்டு சேர்ந்துங்கிற இந்த ஒரு மனோபாவத்தை உருவாக்கிட்டான் இதெல்லாம் தான் என்னவாக இருக்குது இன்றைக்கி ஃபாசிசம் வந்து மிகப்பெரிய கொடூரமான முகத்தில் வந்து நிற்கிது ஆனால் மக்களுக்கு அதை கடுமையாக ஏற்றுத்து தான் இருக்காங்க இங்கே பிரச்சனையினுடைய த திரும்ப திரும்ப தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த பிரச்சனை என்பது மக்கள் அல்ல பிரச்சனை இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நாங்கள் அலங்காநல்லூரில் உடனிருந்து நடத்தினவேன் அங்கே வந்திருந்த மக்களும் சரி யாரும் அதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி பின்னாடி அறிமுகமானவங்க யாருமே கிடையாது அந்த போராட்டத்துக்கு வந்து கலந்து கொண்டவர்களும் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களும் பெண்களும் அங்கே வந்து ஊருக்கு புதுசாக வந்தவங்க அந்த போராட்டத்தில் வந்து இருபத்தி ஆறு முப்பதாயிரம் மக்கள் தினசரி வந்து கூட்டிட்டு இருந்தீங்களே புதிதாக பார்க்கக்கூடிய தான் ஆனால் அத்தனை பேருடைய உள்ளக்கிடங்கும் வேறுபட்டு ஒரு வேறுபாடு கூட கிடையாது இந்த நாட்டினுடைய அடக்குமுறைகளை இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார கொள்கையை இந்த நாட்டினுடைய மதவாத கொள்கையை இந்த நாட்டினுடைய ஜாதிவாத கொள்கையை மக்களை புலப்படுத்துகிற கொள்கையை எதிர்க்கிறதுல மக்கள் எல்லாரும் ஒரே முகமாக தான் இருந்தாங்க அப்படியே இந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜாதிக்கு முன்னாடியே பிரச்சனையே நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த மக்களுக்கு மாற்று அரசியல் தெரியாது மாற்று அரசியல் என்பது ஓட்டு அரசியல் சொல்லு மாற்று தலைவர் நாளைக்கு ரஜினியா சொல்றாருல்ல இந்த சிஸ்டம் சரியில் நான் வந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்தில்ல இந்த மக்களுக்கு உண்மைகளை கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அதுதான் கேள்வி இன்றைக்கி வரைக்கும் நாம் வந்து விடுதலை பெற்றதாக சொல்லப்பட்ட இந்த எழுபதாண்டு காலத்தில் இந்த சிஸ்டம் எப்படின்னு பெருவாரியான மக்களுக்கு நல்லது பண்ணாதுன்னு யார் பேசுகிறாங்க சிபிஎம் ஒரு காலத்தில் நம்புதிரிபாடு சொன்னார் ஐம்பத்தி ஏழில் நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு போகிறோம் பாராளுமன்றத்துக்கு போகிறது அதில் பங்கேற்று நிலைமை மாத்திரக்காக இல்லை பாராளுமன்றத்தை அம்பலப்படுத்துறதுக்குன்னு சொன்னார் புத்தகமே போட்டார் அந்த புத்தகத்தை நானும் கையில் வச்சுருக்கேன் நீ சிபிஎம் கட்சிக்காரனுக்கு என்ன வேலையாக இருக்குது பாராளுமன்றத்தை பாதுகாப்பாக தான் ஒரே கொள்கையை இருபத்தஞ்சி வருஷம் சொல்லிட்டுருக்காங்க இது பிரச்சனையே என்னது எந்த பிரச்சனைக்குள் திரும்ப திரும்ப போனாலும் கொள்கையின் அடிப்படையிலான நீ என்ன கொள்கை பேசுறிய அதுக்காக நில் நீ இந்த நிலையில தான் மாற்ற முடியும் நீ அதை பேசு இங்க அந்த நிலையே இல்லாம போயிடுச்சு நீ வந்து தேர்தல கூட்டணி வைய்யி நீ கொள்கை அடிப்படையிலாவது அதன் மீதான விளக்கங்கள் கொடுக்கறியா